is two kilo of glutinous rice ở đây mình có là hai kilo uh, nếp nha các bạn bây giờ mình sẽ giúp nước đó nha do giúp nước đó. We give it a good wash and we rinse out this water. If you don't feel fine like this, you will see that the water will go clear. Now, as you can see, the water is getting much clearer. The water is getting much clearer. The water is getting much clearer. So you have to make a You make first water. So I want to make five color sticky rice. I have got five bowl here. I'm going to divide them out into five portions. Mình làm năm màu cho nên mình chia cái nếp ra nha các bạn. gonna add in some food coloring. Bây giờ mình sẽ để bột màu vô nha các bạn. Đây là mình có là strawberry nha, dâu. Thôi cái dâu. Em, mom needs a little help because there's about five. Yeah. Oh, I remember those food coloring. Yeah. I made a video about. Yellow. Yeah, yellow. And I also remember I made a video about science with those food coloring. Mm -hmm. Got yellow. And we're using green. How many drops? Just about three drops. With green. One, two, three, four. Oh, four maybe a little bit more to make it a bit darker. Oops. Yep. And what else we have? Blue. Maybe blue? Yeah. yeah. Blue. Any color you like. Green. Four, five, six, seven. Now we're gonna mix it. We leave one uh, lot in white, okay? Are you ready to mix? Also, I can't like mixing. So now we're gonna give it a good mix. I'm just gonna mix it like this. So it can combine all together. I'm just gonna get some of this. I'm mixing the yellow and Jaden mixing the blue. Oh, hi. Hi, Amy. Be careful, we're going to mix. Like this, get it. That's the only way to do it. Uh, I'm just going to do it another way. Just stirring it. And then just grabbing more gum too. Mm -hmm. I'm just gonna mix it like that. That's it. Give it a good mix. After you give it a good mix um, with the food coloring. Can I say that? Yeah. After you give it a good mix, now you pour water. Yep. Bây giờ mình sẽ để nước vô nha các bạn. Now you add water. Now you add water. To cover that. To cover that. So you can cover the gum. Yep. And now we're gonna soak it. And now we're gonna soak it with. I'm going to add water to color. Just normal sink water will do. Sink water will do? Okay. Oh, this might be a little kind of hard. Yeah, mình sẽ chế nước vô đây mình ngâm đó nha. Yay, now it's blue water. Yep. Now you soak the sticky rice for at least four hours, okay? How many sink minutes is four hours? So beautiful. So make sure you pour the water to cover the glutinous rice because we want to um, to soak this for at least four hours. So you have to fill the water to cover the glutinous rice. As you can see, see that? And then we leave it aside for at least four hours. 
Oh, it looks so good. Okay, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha sau khi mình ngâm nó được 4 tiếng rồi nha. So this is how it looks like after 4 hours of soaking in water. It looks so beautiful. Yeah, I love the color. Look at that. We're gonna go and steam it now. Và sau khi mình ngâm nếp 4 tiếng rồi bây giờ mình sẽ đem đi rút nước và hấp nó nha các bạn. So now I'm gonna drain the water out and I'm gonna go steam it. The color is so beautiful, isn't it? Look at that Màu đẹp quá các bạn. Every color is so beautiful. When to you steam it, it's getting darker. It's gonna be beautiful. Mình đã chuẩn bị cái lò hấp nhỏ của mình ở đây rồi nha Ở có đây um, tin hot So when I put the gluten rice in it won't cool into those holes Nên Mình cũng chuẩn bị để mình hấp cho nha các bạn Just even them out a bit it looks so beautiful, isn't it? Look at that color. So beautiful. Now I'm gonna put it to steam for 15 minutes. Yeah, I'm gonna get it to hot for 15 minutes. Why we waiting for the sticky rice right to steam uh, to be cooked? We're gonna make coconut sauce for the uh, sticky rice. Trong lúc mình chờ đợi uh, hấp sôi mình sẽ làm cái nước cốt dừa nha các bạn. Thì đây mình có là một cái lon 400 ml. This is a 400 ml cream coconut and half a cup of sugar. Và nửa cup Bây giờ mình sẽ thấy nó như vậy nha các bạn Cho nó tan cái đường ra nha Keep stirring until the sugar is dissolved And bring it to a semi boiling Now as you can see it's starting to uh, boiling That means we can turn it off now Bây giờ nó bắt đầu sôi mình tắt lửa nha các bạn Sneak open for you to have a look. So this is almost cooked. So if you put more in the steamer, then you need to add more time to steam it, okay? Because my one is, um, I didn't add that much. That why I only need 15 minutes. But if you have more glutinous rice, then you add extra time to steam it. Mình hấp 15 phút là tại vì mình không có để nhiều nếp trong đây nha các bạn Nếu các bạn để nhiều thì các bạn phải hấp lâu hơn nha Đây, Sau khi 15 đến 20 phút sôi mình cũng đã chín rồi nha các bạn So after 15 to 20 minutes My sticky rice has been cooked Put into a clean bowl So now I will do the same to the rest of the um, sticky rice. Because it's different color, so I will steam it individually. Yeah, mình sẽ hấp mấy cái soi còn lại nha các bạn. So this 
this is the sticky rice that we already steeped. Now I'm gonna add in the coconut cream that I cooked with the sugar. Này cái soi nãy mình làm xong bây giờ mình sẽ để nước cốt dừa với đường nãy mình nấu nha các bạn. Just add in slowly, don't pour it all in at once. We want it to be soggy, but we don't want it to be over soggy. Mình sẽ trộn đều nữa nha các bạn Mình để một lần một chút vô thôi nha Mình để từ từ vô mình muốn cái hộp à, nếp nó ướt Nhưng mà mình không có muốn là nó quá ướt thành nhão nha các bạn so As you can see that it's forming together now It's a bit wet but it's not too wet or it's not too dried Các bạn nhớ đi thái ăn á Cái xoay nó rất là béo là tại vì nó trộn cái nước dừa vô xoay nha các bạn the right consistency see it still have the stickiness như vậy là được rồi nha các bạn đừng có trộn nó um, ướt quá nha đây các bạn thấy không mình chỉ trộn đều nhẹ nhẹ thôi nha tại mình cũng không muốn bể mấy cái hộp nếp á just mix it gentle because I don't want the um, sticky rice to break into small pieces now I will show you uh, the peanut that they use to sprinkle on the um, sticky rice. Uh, bây giờ mình làm muối nè nha các bạn. Thì đây mình có đậu phộng nha. These peanuts already been roast, pre-roast. Ready. Mình giả nó ra như vậy là được rồi nha các bạn Không cần nhuyễn lắm đâu nha Mình thì thích à, ăn lột hộp như vậy nè I like it still a bit of um, whole piece peanut in here That's why I didn't tell my break it out too much But if you like it more smooth then uh, break it a bit thinner Now I will add in here is sugar Mình sẽ để đường vào đây And I got a bit of salt And the other thing that you can't miss is Sesame seed Nhà mè nha các bạn And this sesame seeds already been roast Cái mè này mình đã gan rồi nha Đây Once that in You get a good mix Khi mình trộn đều là mình sẽ có cái uh, muối mè rồi nha các bạn Thơm dễ sợ nha Mình thích ăn mè nhiều thì mình để mè nhiều nha Mình thích ăn uh, đậu phộng nhiều thì mình để thêm đậu phộng nha các bạn Tùy uh, sở thích mỗi nhà nha Don't add too much salt, ok? Salt is always less than sugar. There you go. It's beautiful. So you can see, this is the thing that they always sprinkle on top of the um, sticky rice that you see in Asian country. It's very, very nice. So mà hồng chín rồi nha các bạn. Ngon quá đây.
cook before. Give it a gentle mix. So once you mix in the coconut cream, as you can see, your glutinous rice will look more glossy. Không các bạn, mình dở lên cho các bạn xem nha. Một khi mình để cái nước dừa vô, cái hộp nếp mình nó sẽ nhìn bóng hơn như vậy này nha các bạn. Nó dẻo dẻo như vậy là được rồi nha các bạn. Các bạn đừng có để nhiều nước dừa quá nha. Sticky like this, it will be alright. Don't over put the uh, coconut cream, okay? So I have prepared another small pot of coconut, which is uh, 400 ml of coconut cream. And I'm gonna add in here is corn starch. Mình uh, có chuẩn bị đây là nước cốt dừa nữa nha các bạn. Mình có để vô đây là bột năng nha. Hoặc là mình dùng bột bắp cũng được. Chỉ vào được một mix before you turn on the heat. Mình thấy đều nó rồi mình hả bắt lửa lên nha các bạn Cho nó tan đi cái bột á Because when you add the corn starch in here The coconut milk will be a bit thickening up bột năng vô đây rồi mình sẽ thấy đều nó nha các bạn cho nó tan cái bột rồi mình mới bắt lửa lên nha and in here I will add a pinch of salt trong đây mình cũng thêm chút xíu muối nha các bạn dần vô chút xíu muối and I like my coconut cream a bit sweet so I add in here two teaspoon of sugar two teaspoon of sugar mình cũng để thêm hai muỗng cà phê đường nha các bạn và mình thích cái nước dừa mình nó có cái vị ngọt á. Now turn on the heat. Keep stir it constantly, okay? On medium low heat. Các bạn nhớ dặn lửa nhỏ khuấy đều nó nha các bạn. You can feel it getting thickening up. Nén hơi đặc tài vậy đó. một khi nó sôi lên uh, lim tim như vậy là mình tắt lửa được rồi nha các bạn. As you can see, it start to bubbly up. You can turn off the heat now. This is the consistency that we want, okay? Not too thick, but not too watery. Các bạn thấy không? À, mình muốn cái nước dừa của mình không có lỏng quá mà không có đặc quá nha các bạn. Nó dừa tay thôi nha. Đây mình có chuẩn bị soi sẵn rồi nha các bạn uh, Ready? Put on the chicken rice now Just add my mango And here's my coconut sauce
So this our sticky rice with mango. Đây là món soi xoài nãy giờ mình làm này nha các bạn. Rất là dễ làm mà lại ngon nữa. So simple and easy to make and delicious. Let's try our sticky rice with mango, okay? There we go. Wow. You can dip it with a coconut fruit. Đây mời các bạn miếng nha. Ngon lắm. Ngon lắm. I love you with mango. Đây mà các bạn muốn xài nữa nha Mình tránh vô với cái nước sốt ngon nha Mình xoài Mình xoài Chấm vô một miếng nước sốt này nữa Thân quá Cái xoài nó béo the sticky rice is so rich and creamy because I mixed the coconut cream in there. So it's so so nice. A bit of mango. Ooh, a bit of everything. Look at that. Đây. Dip in with the extra coconut cream. So beautiful. Hey, mời các bạn miếng soi xoài nữa nha. Ngon quá các bạn ơi. Ngon quá Ăn xoài vô nữa đi Mình nghĩ con gái mình đang ăn thử rồi nha các bạn Ăn một miếng xoài Xoài bài xí nha một miếng xoay nữa Bà màu luôn nha Xoay Một miếng xoay Miếng xoay lên đây Đây nha các bạn Xoay ngon lắm cho nha các bạn ơi Bây giờ là đã <cười> 10 giờ đêm bên Úc rồi đó nha Mà còn thèm món này đó đây mời các bạn một miếng nữa nha uhm, ngon quá uhm, uhm. so so beautiful the sticky rice is so delicious and mangoes are in season at the moment so grab some mango and make some Thai sticky rice, so good. Mm. Australian mango is in season, so if you live in Australia, grab some mango and grab some glutinous rice. Make this, you will love it. Đây, mình mời thêm các bạn miếng nữa nha Ngon quá uhm. Ngon quá các bạn ơi Bây giờ chắc mình sẽ tạm ngưng video ở đây nha các bạn Và Mình cũng cảm ơn các bạn đã cùng nhờ biết chung với mình làm món xoay xoài nha Nếu các bạn thấy thích video của mình Các bạn nhớ chia sẻ, đăng ký và ủng hộ mình nha Và mình hẹn các bạn những video tiếp theo Hopefully gonna end my video here and I just wanna say thank you so much for following us in the kitchen to make this Thai sticky rice dessert. Um, if you like my video, please give us a like, share and subscribe and we always look forward to seeing you in our next video. Thank you. Here's the last one. Ăn miếng cuối nha các bạn. Ngon quá các bạn ơi.